എങ്കോളോ കാൻ്റെ കാൻ്റെ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് ചിറിക്കുന്ന ഒരു മുഖമാണ് ഒരു ഈഗോ പോലുമില്ലാത്ത ആരോടും ദേഷ്യമില്ലാത്ത ഒരു ചെലസിയുടെ മിഡ്ഫീൽഡർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ പാരിസിലെ വളരെ താന്ന കുടുംബത്തിലാണ് കാൻ്റെ ജനിക്കുന്നത് കാൻ്റെയുടെ പിതാക്കൾ ആഫ്രിക്കയിലെ മാലിയിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസിലേക്ക് കുടിയേറിയതാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കാൻ്റയ്ക്ക് കാൻ്റയുടെ പിതാവിനെ നഷ്ടമാകുന്നു ഇതിനു ശേഷം കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ ചുമതലയും കാൻ്റയുടെ തലയിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ പിതാവിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം കഠിനാധ്വാനമെന്ന മാന്ത്രിക വാക്യവും പിടിച്ച് കാൻ്റെ ഓടാൻ തുടങ്ങി ആ ഓട്ടമാണ് ഇന്ന് ഒന്നാം മിനിറ്റ് മുതൽ തൊണ്ണൂറാം മിനിറ്റ് വരെ ചെലസിയുടെ മധ്യനിരയിലും ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മ ക്ലീനിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഗാർബേജ് പെറുക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു കാൻ്റെ കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്നാണ് ഗാർബേജ് പെറുക്കാറ് ഒരു പക്ഷേ ആ കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നത് കൊണ്ടാവാം ഇന്ന് ചെലസിയുടെ മധ്യനിര പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ചെറുതായി തോന്നിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന വേൾഡ് കപ്പിലെ അന്നത്തെ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഗാർബേജുകളും പെറുക്കാനുള്ള ഡ്യൂട്ടി കാൻ്റേക്കായിരുന്നു ഈ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് കാൻ്റയെ ഇൻസ്പിരേഷനാക്കി മാറ്റിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ വിജയം കണ്ട് കാൻ്റെ ഫുട്ബോൾ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി തിയറി ഹെൻറിയും സിനിദീൻ സിദാനും പാട്രിക് വിയറിയും ലില്ലിയൻ തുറാമും നിക്കോള സനൽഗയും ഇവരുടെ കളി കണ്ട് കാൻ്റെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു നിന്നു അങ്ങനെയാണ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കണം എനിക്ക് ഫുട്ബോൾ പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമായി കാൻ്റെ കോച്ചിങ് ക്ലബുകൾക്കൊക്കെ പോകുന്നത് പക്ഷേ അവിടുന്നെല്ലാം കാഴ്ച അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ഈ ചെറിയ കറുത്തിട്ടുള്ള കുട്ടി എന്താണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് എല്ലാ സഹകളിക്കാരും അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കി നിന്നു ഒരിക്കൽ ഫ്രാൻസിയോ സിമിയോണെ കാൻഡിയുടെ ഒപ്പം കളിച്ചിരുന്ന സഹകളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു കാൻ്റെ ഞങ്ങളെക്കാൾ മൂന്ന് വയസ്സിന് താഴെയാണ് പക്ഷേ കാൻ്റെ കളിക്കുമ്പോൾ എതിരാളികൾക്ക് കടന്നു പോകാൻ വളരെ പാടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെക്കാൾ എത്ര ഉയരം കമ്മിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് കാൻ്റെ പക്ഷേ അപ്പോഴും എതിരാളികൾക്ക് കടന്നു പോകാൻ എത്ര റിസ്ക്കാണ് ഈ നീളക്കുറവ് കണ്ട് ഈ രൂപം കണ്ട് പല ക്ലബുകളും കാൻ്റയെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് ചെലസിക്കറിയാം കൊടുക്കുന്ന ക്യാഷിന് കൂറ് കാണിക്കുന്ന ഫുട്ബോളിൽ ഒരു താരമാണെങ്കിൽ അത് കാൻ്റെയാണ് കളിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റുകളും വിയർപ്പൊയ്ക്കും കാരണം അദ്ദേഹം വിയർപ്പൊയ്ക്കി കളത്തിൽ വന്നവനാണ് പ്രശസ്തമായൊരു വരിയുണ്ട് കാൻ്റയെക്കുറിച്ച് ഭൂമിയിലെ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം കവർ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളമാണെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കോളോ കാൻ്റയാണ് കാരണം ഈ ഒരൊറ്റ വാക്യം മതിയായിരുന്നു കാൻ്റെ ചെൽസിയുടെ മധ്യനിരയിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ മധ്യനിരയിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വേൾഡ് കപ്പ് ഫ്രാൻസിന് നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച മധ്യനിരക്കാരനാണ് കാൻ്റെ ദിദിയർ ദശാം സേൽപ്പിച്ച എല്ലാ ജോലികളും മനോഹരമായി എതിരാളികൾ പോലും മറിയാതെ ചെയ്തവനാണ് കാൻ്റെ വേൾഡ് കപ്പ് ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന കാൻ്റയുടെ ചിത്രങ്ങൾ വൈറലായിരുന്നു കാരണം ആ മനോഹരമായ പുഞ്ചിരി ആ കഠിനാധ്വാനം ആ അഹങ്കാരമില്ലാത്ത മുഖം ഇന്നും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഒലിവർ ജിറോദ് കാൻ്റയ്ക്ക് കപ്പ് കൈമാറുമ്പോൾ കാൻ്റെ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നു കപ്പ് വാങ്ങാൻ കാരണം ഒലിവർ ജിറോദിനറിയാമായിരുന്നു അധികമാരും ടി വിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണില്ല പക്ഷേ കളിക്കളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഫേർട്ട് ഒപ്പം കളിക്കുന്നവൻ അറിയാമായിരുന്നു ഇതാണ് എങ്കോളോ കാൻ്റെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് തൻ്റെ ചിറി കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ചെൽസിയുടെ മധ്യനിരക്കാരൻ